हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं इंस्टेंस और इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के बारे में तो so, सबसे पहली चीज़ जो हम प्रूव करना चाहेंगे वो है टेम्प्रेरी और परसिस्टेंस को रिलेटेड जो हमने थ्योरी में पढ़ा था टेम्प्रेरी होता है इंस्टेंस स्टोर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर परसिस्टेंस होता है दूसरी चीज़ अलॉन्ग द वे वी विल ऑल्सो सी कि टर्मिनेशन uh, प्रोटेक्शन करके किस तरीके से आप टर्मिनेट करने से रोक सकते हैं और आर जो आपने पुरानी फाइल करी थी डाउनलोड क्या उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते फ्री टेयर में हमारे को कौन से इंस्टेंस स्टोर इलास्टिक ब्लॉक स्टोर बैग्ड इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं नहीं अवेलेबल हैं सो अलॉन्ग द वे हम कुछ चीज़ें मैसअप करेंगे और फिर उसके थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग सो लेट्स गेट स्टार्ट तो सबसे पहली चीज़ हम सर्विसेज में जाएंगे ई टू में जाएंगे और ई टू में हम सबसे पहले विंडोज इंस्टेंस लॉन्च करने की कोशिश करेंगे सो वी विल गो टू लॉन्च इंस्टेंस ये एक्टिविटी हम कई बार देख चुके हैं बट विल जस्ट डू इट वंस अगेन फ्री टेयर हम सेलेक्ट करेंगे और विंडोज यहाँ पे सर्च करेंगे इफ इन केस यू ऑलरेडी हैव गॉन थ्रू पास वीडियोज यू कैन स्किप दिस पार्ट विल जस्ट सेलेक्ट अ मशीन जनरल पर्पज टी टू डॉट माइक्रो रिव्यू एंड लॉन्च करने की कोशिश करेंगे हम ओके वन थिंग टू नोट हेयर अब हम इस बार ये यूजर डेटा जो मैंने आपको पहले बताया था बूथ स्ट्रैपिंग के लिए बट इस बार एनेबल करेंगे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को सो आई हैव टिक दिस बॉक्स सेकेंड चीज स्टोरेज ऐड करने वाले हैं जो नॉर्मल हमारे को मिली है स्टोरेज वो हमने जनरल पर्पस एस एस डी यूज कर लिया ओके लेट्स एड अ टैग लेट्स गिव इट अ नेम और इसको हम नाम कुछ ऐसा देते हैं सो वी गेट टू नो कि हम विंडोज में विंडोज मशीन पे इंस्टेंस स्टोर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं सो लेट्स गिव इट समेम लाइक दैट अब दूसरी चीज आपने यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी यहाँ पे देख लीजिए हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था विंडो सिक्योरिटी ग्रुप जो आर डी पी अलाउ करता है थ्री थ्री एट नाइन पोर्ट पे फॉर फॉर ऑल द वर्ल्ड सो इसने हमें कुछ वार्निंग दी कि आप पूरी दुनिया को अलाउ कर रहे हैं दैट इज ओके फॉर अस फॉर नाउ वी विल गो अहेड विद इट सो दैट इज ऑल लेट्स लॉन्च इट अब इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जिस्टिंग की पेयर को यूज करेंगे विंडोज की पेयर हमने लास्ट मॉड्यूल में लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था उसको यूज करके हम इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं ओके सो द इंस्टेंस इज गेटिंग लॉन्च यू कैन सी द लॉग्स फ्रॉम हेयर और ये बिलिंग अलर्ट के बारे में आप देखिए यहाँ पे आपको नोटिफाई करता है हमने सबसे शुरू में ही एक बिलिंग अलर्ट का क्रिएट कर लिया था सो so, जैसे ही आपका दस यूरो दस डॉलर से ज्यादा बिल होगा तो आपको पता चल जाएगा अभी ये पेंडिंग स्टेट में है एंड थोड़ी देर में ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा ओके सो यहाँ से आप नेम देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आप टैग जरूर दीजिए टैग में आप नेम का तो बहुत ही जरूरी दीजिए नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस इंस्टेंस का नाम क्या है यू विल हैव टू रिलाय ऑन इंस्टेंस आई तो मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके की गलती करें तो हर बार टैग में नेम की जो है वो जरूर एड कर दें So, अभी ये रनिंग स्टेट में आ गया सो so, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वेदर वी आर एबल टू टर्मिनेट इट और नॉट तो हम इंस्टेंस स्टेट में जाएंगे और टर्मिनेट पे क्लिक करेंगे टर्मिनेट सो यू सी ये जो यस टर्मिनेट करके जो नीचे बटन है ये अभी डिसेबल्ड है ओके okay? सो so, इसका मतलब है आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते बिकॉज हमने टर्मिनेशन प्रोटेक्शन लगा रखी थी अब उस टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को हटाने के लिए हम इंस्टेंस सेटिंग्स में जाएंगे Disable termination protection पे yes disable कर देंगे Now you can go back and you will be able to terminate it. तो अब अगर हम terminate करना चाहें तो अब हम terminate कर सकते हैं अब next चीज let's connect to it. Uh, let's connect to this. Get password. हम पुरानी जो हमारी फाइल थी विंडोज की पेयर उसको सेलेक्ट करेंगे पी ई एम फाइल होती है डिक्रिप्ट करेंगे पासवर्ड को इस पासवर्ड को हम टेम्परली कहीं पर सेव कर लेते हैं बिकॉज जब हम आर डी पी कनेक्शन के थ्रू इसको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे so we will need this administrator का कि यूजर नेम होगा पासवर्ड हमने स्टोर कर लिया है ओके सो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट इट अब जब हम कनेक्ट करने जाते हैं तो अभी मैं देखिए डाउनलोड नहीं कर रहा रिमोट डेस्कटॉप फाइल को मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप पुरानी रिमोट डेस्कटॉप फाइल को यूज करेंगे तो क्या होगा तो हम पुरानी उस लोकेशन पे आ जाते हैं जहाँ पे हमने आर अपना पुराना फाइल स्टोर कर रखी थी अगर आप इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट वाई बिकॉज आपकी जो इंस्टेंस आई है वो चेंज हो चुकी है 
एंड ये जो आर डी पी आपने लास्ट टाइम डाउनलोड करी थी वो इंस्टेंस आई डी से मैप्ड है सो यू विल हैव टू अगेन डाउनलोड बट अगर आपने सेम ही इंस्टेंस को बार बार स्टार्ट करना है बंद करना है कनेक्ट करना है डिसकनेक्ट करना है तो आप सेम आर डी पी फाइल से कर सकते हैं यहाँ पे हमारा नया इंस्टेंस है सो वी विल जस्ट क्रिएट अ न्यू वी विल डाउनलोड अ न्यू रिमोट डेस्कटॉप फाइल और इसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे ठीक है सो पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी है सो वी जस्ट टू नीड इट लेट्स डायरेक्टली कनेक्ट टू कनेक्ट टू आर डी पी तो हमने आर डी पी किया है यहाँ पे सर्टिफिकेट का एरर आया उसको हमने कंटिन्यू कर दिया और यहाँ पे हमने वो पासवर्ड कॉपी कर दिया जो हमने स्टोर कर लिया था पहले ही सो नाउ यू कैन कनेक्ट सो यहाँ पे हमारे को नई मशीन मिल गई है वॉट वी विल डू हिज हम इस मशीन में जाके सबसे पहले एक इसी लोकेशन में एक विंडोज फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बना देंगे जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ जल्दी से इसको बना देते हैं सी ड्राइव में जाके एक फोल्डर क्रिएट किया जिसको मैंने नाम दिया है माई इंस्टेंस फोल्डर इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बना देते हैं और उसमें जस्ट कुछ भी रॉ डेटा हम डाल देते हैं सो टेस्ट एंड वन टू थ्री दैट्स ऑल अब हम इसको डिसकनेक्ट कर देंगे मशीन को हम इसे और इसको स्टॉप कर देंगे सो वी विल गो टू एक्शंस इंस्टेंस स्टेट एंड वी विल स्टॉप दिस मशीन ठीक है सो ये कह रहा है कि एनी डेटा ऑन द एफ मैरल स्टोरेज ऑफ योर इंस्टेंस विल बी लॉस्ट और इसी को हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हमने इसे स्टॉप कर दिया ठीक है सो ये अभी स्टॉप हो रही है जैसे ही ये स्टॉप हो जाएगी उसके बाद हम इसे दोबारा से कनेक्ट करेंगे एंड वी विल स्टार्ट इट ठीक है सो अभी ये स्टॉप हो गई लेट्स गो एंड स्टार्ट इट अगेन एक्शंस पे इंस्टेंस स्टेट में जाके स्टार्ट किया ठीक है सो यस स्टार्ट इसको करने के बाद अब हम इस मशीन को कनेक्ट करेंगे एंड वी विल सी कि क्या हम दोबारा से वो जो हमारा एक टेक्स्ट फाइल हमने बनाई थी क्या हम उसको देख पाते हैं या नहीं सो एक्सपेक्टेशन हैज कि क्योंकि इंस्टेंस स्टोर पर है तो ये कर, हमें वहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए बिकॉज स्टॉप करने के बाद आपका जो इंस्टेंस स्टोर पे डेटा होता है वो लूज हो जाता है सो लेट्स गो एंड चेक इट ओके सो वी आर इन दिस मशीन अब इसके अंदर जाके देखते हैं क्या हमें वो फाइल दिख रही है सो वी कैन स्टिल सी दिस फाइल ओके इट इज इन द रीसेंट फाइल्स एग्जैक्ट लोकेशन पे भी जाके देख लेते हैं क्या वहाँ पे ये फाइल स्टिल है या नहीं तो अगर ये फाइल होती है सो वॉट हैव वी डन रॉन्ग माई इंस्टेंस फोल्डर यहाँ पे है और ये टेस्ट है सो वन थिंग दैट वी डेंट नोटिस कि हम क्या इंस्टेंस स्टोर यूज भी कर रहे हैं या नहीं ये आपको पता कैसे चलेगा तो अगर आप यहाँ पे आके देखें इंस्टेंस पे यहाँ पे लिखा है रूट डिवाइस टाइप इज ई बी एस सो ऑल दिस वे अभी तक हम जो यूज कर रहे थे हम ई बी एस बैग इंस्टेंस यूज कर रहे हैं हमने इंस्टेंस स्टोर टाइप का तो इंस्टेंस यूज ही नहीं किया जिसके अंदर इंस्टेंस स्टोर है तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा हम जाके ढूंढते हैं कि क्या हमारे को कोई एक इंस्टेंस रूट डिवाइस टाइप देखिए यहाँ पे ई बी एस ई बी एस ई बी एस तो आपको ऐसा देखना है जहां पे रूट डिवाइस टाइप इंस्टेंस स्टोर हो सो वन थिंग जो अभी हमारा टेस्ट हो गया कि अगर ई बी एस है तो आप आराम से कर सकते हैं उसे यूज कर सकते हैं ठीक है वो डेटा लॉस नहीं होगा परसिस्टेंस रहता है अब हम एक्चुअल में इंस्टेंस टाइप जाके देखेंगे पर आपको देखिए मिलेगा नहीं आसानी से इसके लिए आपको इंस्टेंस स्टोर में जाना पड़ेगा यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे हम रूट डिवाइस टाइप इंस्टेंस स्टोर तो यहाँ पे देखिए अब आपको देख पा रहे हैं रूट डिवाइस टाइप इंस्टेंस स्टोर ठीक है अभी तक बाय नॉर्मल वेज अगर आप देखेंगे यूजअली हमें ई मिलता है तो ये चीज ध्यान नहीं जाती इसीलिए मैंने इसको एक अलग तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करी कि पहले हम ई नॉर्मल यूज करते हैं और उसमें परसिस्टेंस होता है ये हमने प्रूव कर लिया अब हम रूट डिवाइस टाइप इंस्टेंस स्टोर यूज करेंगे और उस पर कैसे वर्क करते हैं ये मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ सो so, अभी हम एमेजोन लिनक्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी फिल्टर लगा लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट फिल्टर लगाएंगे हम इंस्टेंस स्टोर पे ओके okay? सो so, जो पहला है हमने उसे सेलेक्ट किया अगेन जस्ट सी कि यहाँ पे फ्री टेयर में आपको कोई भी जनरल पर्पस में नहीं मिल रहा मेमोरी ऑप्टिमाइज में मिल रहा है ऑब्वियसली इंस्टेंस स्टोर से आपको मेमोरी अच्छी होती है स्टोरेज अच्छी होती है सो मेमोरी ऑप्टिमाइज में आपको मिल गया सो दिस इज नॉट प्रीपेयर आपको यहाँ पे पैसा लगेगा नोट कीजिएगा यहाँ पे इंस्टेंस स्टोर दिख रहा है वॉल्यूम टाइप 
वॉल्यूम टाइप एस एस टी लास्ट टाइम ने जब सेलेक्ट किया था तीन ऑप्शन आते थे बिकॉज ई बी एस रिलेटेड होता था अभी इंस्टेंट स्टोर में देर इज नथिंग लाइक जनरल पर्पज मैग्नेटिक आई ओप्स ऑल दो यहाँ पे हम नेम वैल्यू देंगे आप इसे लिनक्स इंस्टेंस देंगे क्योंकि हमने लिनक्स का चूज किया है और लिनक्स का चूज करते वक्त हमारे को सिक्योरिटी ग्रुप भी लिनक्स रिलेटेड यूज करना है ठीक है कभी कभी ये मिसमैच हो जाता है और उसकी वजह से कुछ वार्निंग्स आती हैं जो अभी हम देखेंगे भी सो लेट्स कॉन्फिगर अ सिक्योरिटी ग्रुप अगर हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में जाके विंडोज का सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इट इज गोइंग टू गिव यू अ वार्निंग ठीक है यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट बिकॉज इट पोर्ट ट्वेंटी टू पे है इसलिए हम लिनक्स का यूज करेंगे वी विल गो एंड सेलेक्टेड और ये बस हमें वार्निंग कह रहा है एक तो ये फ्री टेयर के लिए अवेलेबल नहीं है जैसा मैंने आपको बताया और दूसरा दिस इज ओपन टू द वर्ल्ड विच इज ओके फॉर अस राइट नाउ तो अभी हम इसको लॉन्च करते हैं एग्जिस्टिंग की पेयर हम यूज करने वाले हैं सो वी विल गो एंड चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर जो कि हमारा लिनक्स की पेयर होगा इसको हम एक्नोलेज कर लेते हैं कि हमारे पास ही की पेयर है सो नाउ वी विल सी कि ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है एंड सो अभी ये पेंडिंग स्टेट में है तो अभी ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा जैसे ही रनिंग स्टेट में आएगा हम इसके डीएनएस को यूज करते हुए डोमेन नेम जो इसका है उसको यूज करते हुए कनेक्ट करेंगे सो लेट्स गो टू टर्मिनल यहाँ पे कमांड हमें ये देनी है एस एस आई लिनक्स के पी जो कि हमारी पैम फाइल है और ई टू यूजर को यूज करते हुए जैसे ही हमने डी एन एस पे कनेक्ट किया ये हम उस मशीन में लॉग इन कर गए ओके सो अभी हम एक अमेजोन लिनक्स ए एम आई लिनक्स इमेज में एम लिनक्स मशीन के अंदर लिनक्स इंस्टेंस यूज किया है और इसका हमने इंस्टेंस स्टोर यूज किया है एज अ फॉर मेकिंग द वॉल्यूम ठीक है यहाँ पे अगर अब आप कोई फोल्डर uh, बनाते हैं उसके विद इन हम एक फाइल बना लेते हैं टेस्ट करके टेस्ट फोल्डर और टेस्ट फाइल बनाई है हमने यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या हम इसको स्टार्ट स्टॉप करने पे ये फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं तो हम आएंगे और इस इंस्टेंस स्टोर के लिए लिनक्स इंस्टेंस स्टोर मशीन के लिए हम एक्शन करेंगे और इसको स्टॉप करेंगे बट यू सी इट इज नॉट अवेलेबल फॉर स्टॉपिंग सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड बिहेवियर जैसा मैंने कहा था कि स्टॉप करने पे इंस्टेंस स्टोर का जो डेटा होता है वो चला जाता है रिबूट करने पे नहीं जाता सो ए डब्ल्यू एस पहले ये स्टॉप करने का ऑप्शन अवेलेबल कराता था अभी उसने बंद कर दिया बिकॉज पीपल वर मैसिंग अराउंड विद इट सो आप रिबूट कर सकते हैं टर्मिनेट कर सकते हैं रिबूट करने पर डेटा लॉस नहीं होगा टर्मिनेट करने पर डेटा खत्म हो जाएगा This is something कि people expect करते हैं but stop करने पर they were expecting कि data loss नहीं होगा and इसीलिए गलतियां हो रही थी नहीं तो अब AWS ने इस button को ही disable कर दिया है so you cannot stop a machine which is backed by an instance store but EBS related machine को आप कर सकते हैं okay EBS backed machine को आप stop कर सकते हैं so let's terminate it that's all for today I hope you like it If you do please like it share it comment and do subscribe to my channel thanks for thanks a lot for your time thank you